नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो मेगावरती लवकरच राज्यात सुरू होणार आहे त्याबद्दल एक नवीन शासनाचा जी आर आहे तेवीस महत्त्वाचे जे पॉईंट आहेत किंवा सूचना तुम्ही म्हणू शकता किंवा नवीन नियम किंवा कार्यप्रणाली जी आहे महापरीक्षेची ते नवीन ते तेवीस नियम आहेत ते आपण काय बघणार आहोत हे नियम सर्वांना माहीत असणेच गरजेचं आहे त्यामुळे व्हिडिओ शिव सुरूपासून शेवटपर्यंत बघा सर्व तुमचे डाऊट क्लिअर होतील जरी काय डाऊट असतील तर तुम्ही खाली कमेंट करा ते डाऊट मी तुमचे क्लिअर करेन तर इथे तुम्ही पाहू शकता महाराष्ट्र शासन सामान्य प्रशासन विभाग माहिती तंत्रज्ञान शासन परिपत्रक हा परिपत्रकाचा नंबर आहे आणि हे परिपत्रक अठ्ठावीस नोव्हेंबर दोन हजार अठरा रोजी प्रसिद्ध झालेले आहे तर इथं प्रस्तावना तुम्ही पाहू शकता कि राज्य शासना के सर्व प्रशासकीय विभाग व अधीनस्थ कार्यालय भर्ती व सेवा परीक्षा सामान्य प्रशासन विभाग महत्ति व तंत्रज्ञान शासन निर्णय क्रमांक मतंस जीरो अठ्या ऑब्लिक सत्तावीस ऑब्लिक दोन हजार सोला दिनाक एक सप्टेंबर दोन हजार सत्रह अन्वय ऑनलाइन पद्धति ने महापरीक्षा पोर्टल द्वारे घे सदर परीक्षा आयोजन महाराष्ट्र महत्ति तंत्रज्ञान महामंडल हूँ करते एक लक्षा दिया गोष कि ही जी एक्झाम घेणार आहे ते महापरीक्षा पोर्टलद्वारे घेण्यात येणार आहे तर ही काही कार्यप्रणाली त्यांचे निश्चित करण्यात आलेली आहे तर हे तुम्ही वाचू शकता तुम्ही स्क्रीन पॉज करून तुम्ही वाचू शकता मी डायरेक्टली तुम्हाला जे तेवीस नियम आहेत ते तुम्हाला वाचून दाखवणार आहेत शासन परिपत्रक महापरीक्षा पोर्टलद्वारे घेण्यात येणाऱ्या परीक्षा सुरळीत व व्यवस्थित पाठ पाडण्यासाठी सिस्टीम इंटिग्रेटेड यांना खालील सूचना देण्यात येत आहेत तर या सूचना बा काय आहेत लक्ष देऊन ऐका सदर परीक्षा जिल्हा व तालुका पातळीवर घेण्यात याव्यात त्याचबरोबर सदि सदर परीक्षा केवळ ए आय सी टी ई राज्य विद्यापीठ मान्यताप्राप्त नोंदणीकृत सरकारी मान्यपा मान्यताप्राप्त महाविद्यालये शैक्षणिक संस्थामध्येच घेण्यात याव्यात इतर कोणत्याही खाजगी संस्था व सायबर कॅफेमध्ये घेण्यात येऊ नये परीक्षा केंद्राच्या अंतर्गत सुरक्षिते ते सोबत पुरेशी खाजगी सुरक्षा तसेच आवश्यक पोलीस व्यवस्था पुरवण्यात यावी प्रश्नपत्रिका तयार करण्यापूर्वी उत्तर तालिका प्रसिद्ध करण्यापूर्वी त्याचे पुनर्लोकन करण्यात यावे संबंधित विभागाने दिलेल्या अभ्यासक्रमानुसार परीक्षेत प्रश्न निश्चित करण्यात यावे ज्या संबंधित विभागाच्या जे जागा आहेत त्यांनी जो अभ्यासक्रम नि दिलेला आहे त्यानुसारच प्रश्न तुम्हाला विचारण्यात येतील प्रश्नपत्रिका तयार करण्यासाठी संबंधित प्रश्न पेढीमध्ये क्वेश्चन बॅग मोठ्या प्रमाणात प्रश्न समावेश असतील परीक्षेच्या वेळी प्रश्नपत्रिका उघडण्यासाठी पासवर्ड सुरक्षा असे व सदर प्रश्नपत्रिका पी डी एफच्या स्वरूपात असावी सदर परीक्षा ठरलेल्या वेळापत्रकानुसार घेण्यात यावी व त्याचे निकाल वेळेत प्रसिद्ध करण्यात यावे महापरीक्षा पोर्टलवर संबंधित परीक्षेपूर्वी नमुना प्रश्नपत्रिका उपलब्ध करून द्याव्या तुम्हाला मॉक टेस्ट जे आहेत ते अवेलेबल असतील कोणत्याही उमेदवाराला एकाच पदासाठी परीक्षेत देण्याचा एक फक्त एकच प्रयत्न उपलब्ध असेल जरी त्या पदासाठी एकासाठी एकापेक्षा अधिक सत्र असतील परीक्षा पूर्ण झाल्यानंतर बावीस तासांच्या आत संबंधित परीक्षेचे सी सी टी व्ही फुटेज महा आय टीला उपलब्ध करून देणे आवश्यक राहील सामान्यतः प्रतिनिधी दोन सत्रापेक्षा जास्त सत्रांमध्ये परीक्षा घेण्यात येऊ नये दिवसाला दोनच स्लॉटमध्ये एक्झाम असेल परीक्षा केंद्रावर बैठक व्यवस्था दर्शवण्यात यावी प्रत्येक परीक्षेमध्ये सर्व परीक्षार्थींचे चित्र सी सी टी व्हीमध्ये समाविष्ट असावे ज्या केंद्रावर परीक्षा घेण्यात येणार आहे त्याचे एकत्रित नियंत्रण एकाच ठिकाणाहून करण्यात यावे संबंधित सर्व संबंधित परीक्षार्थ्यांना परीक्षा पार पडल्यानंतर दहा दिवसांच्या आत उत्तरपत्रिका संभाव्य तालिका देण्यात यावी हे महत्वाचा पॉईंट आहे की दहा दिवसाच्या तुम्हाला जे आन्सर किंवा रिस्पॉन्स सीट जे आहे ते तुम्हाला मिळेल सदर परीक्षांचे तांत्रिक परीक्षण वेळोवेळी करण्यात यावे सदर तांत्रिक परीक्षणात उपस्थित झालेल्या परीक्षा पद्धतीतील सर्व त्रुटींची तात्काळ पूर्तता करण्यात यावी सदर परीक्षांची सामान्यकरण नॉर्मलायझेशन प्रक्रिया ही सुसटीत असावी नॉर्मलायझेशनची प्रक्रिया असणार आहे सदर परीक्षांबाबत प्राप्त तक्रारांचे निराकरण कर तात्काळ करण्यात यावे त्यांचे निराकरण तीस दिवसांच्या आत करण्यात यावे जर तुमची काही अडचण असेल प्रॉब्लेम असेल तर तो तीस दिवसाच्या त्याचे सॉल्व्ह केला जाईल परीक्षेतील गैरप्रकाराबाबत दंड प्रक्रियेची रूपरेखा तयार करण्यात यावी व त्याची कठोरपणे अंमलबजावणी करण्यात यावी परीक्षा केंद्रामध्ये परीक्षा घेण्यासाठी नेमण्यात येणारे समवेक्षक हे प्रामुख्याने शाळा महाविद्यालयातील शिक्षक निवृत्त शिक्षक असावेत व त्यांना परीक्षा घेण्याचा किमान पाच वर्षाचा अनुभव असावा परीक्षा घेण्यासाठी सर्व परीक्षा केंद्रे आप 
आवश्यक सर्व सोयी सुविधांनी स सुसज्ज असावीत उदाहरण यू पी एस डी जी सेट लँड कनेक्टिव्हिटी इत्यादी प्रत्येक प प्रक्रियाच्या सर्व घटनांवर परीक्षा अंतिमता संपेपर्यंत आवश्यक नियंत्रित ठेवण्यात येईल असे हे जे आहेत ते महत्त्वाचे तेवीस नियम आहेत तर तुम्ही संपूर्ण व्हिडिओ बघितला असेल तर तुम्हाला समजेल तुम्ही स्क्रीन पॉज करूनसुद्धा हे वाचू शकता आणि आपण जे मेगा भरतीच्या अनुषंगाने जे येणार आहे सर्व परीक्षेच्या अनुषंगाने स्टेट बोर्डाचा इतिहास महत्त्वाचा आहे त्यावर आधारित व्हिडिओ बनवलेले आहेत ते तुम्ही पाहिले नसेल तर ते तुम्ही पहा आणि अजून संपूर्ण स्टेट बोर्डाचा जो बारावीपर्यंत सर्व विषयाच्या घटकावरील व्हिडिओ ब लवकरात लवकर आपण अपलोड करणार आहोत त्यामुळे आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि जे महत्त्वाचे प्रश्न प्रश्न जे प्रश्नोत्तर हे ऑनलाईन स्वरूपात आपण सिरीज चालू केलेले आहेत तेही तुम्ही अवश्य पहा जर तुम्ही चॅनलवर नवीन असाल तर सबस्क्राईब करा आणि शेजारच्या बेल आयकॉनवर क्लिक करा तर असे हे मेगा भरतीचा अपडेट होते व्हिडिओ बघितल्याबद्दल जय धन्यवाद जय हिंद जय महाराष्ट्र पुन्हा आपण नवीन एका एज्युकेशनल व्हिडिओबरोबर भेटू तूर्तास जय महाराष्ट्र